。朋友们，大家好啊，聊聊移民的生活吧。今天呢，早上我发现这个钱包啊又找不到了。昨天我出门的时候呢，我就没带钱包啊，我以为在家里面呢，结果我发现呢。找了老半天都找不到，找不到以后呢，啊，我就意识到这个钱包应该是掉了，然后我就仔细的去回忆啊，呃，昨天我是没有带钱包，那前天呢，就是也差不多是这样的时间，就我在也是在差不多这块区域啊，就是我们家附近的这个社区休闲的地方，呃，应该是带着的，然后。可能就忘在这个座位上，还怎么了？然后呢，我就只能去警察局啊，还有这个呃国民什么警卫局啊，就是报案啊，先看一看就是有没有人捡到了，是吧？啊，但我也觉得这个呃可能性不高啊，因为呃按照。这里的啊，就西班牙这边的一个实际的情况呢，嗯，如果你的钱包里面没有现金的话，那你还有可能啊，就别人看到了只有证件啊什么的，啊，他有可能会去给到这个警察局啊或者什么。那如果说你钱包里有现金的话呢，那么有可能就是，呃，这个现金对吧？就。没有了啊，他们可能会拿走现金，然后呢，把钱包丢在就是，呃，被发现附近的这个垃圾桶啊什么的。这个也是，嗯、呃，很多这个当地人告诉我的啊。但我还是抱着希望去了警察局啊，就问了一下，那果然呢也是没有，没有的话呢，啊，他就说，他说你，那就可以。报个遗失的案件啊，因为你在西班牙啊，如果你钱包丢了，或者说你就是这证件什么东西丢了，你必须要去报案的啊。报案以后呢，呃，你钱包里面的什么银行卡啊、护照啊、证件啊，啊这些东西呢，包括什么驾驶证啊这类东西，他就会啊给你开这个单子，你可以去补。然后我就约了一个。C 大啊 ，C 大就是一个预约嘛，呃，要下周三啊去报案啊，因为今天他们太忙了，没有时间。然后呢，嗯，就我心情还是挺低落的啊，因为，嗯，这个钱包也跟着我十几年了啊，走南闯北的，去了不少个国家，去了不少个地方，啊，就也没想到就。在自己家门口啊，这样的就不见了，是吧？呃，当然这个也不能怪别人，只能怪自己太大意了，对吧？因为，嗯，就人总归会有一个松懈的时候啊。就我真的就可能没有想到啊，因为也有可能这两天，呃，就为那个开药的事情啊，就有点烦恼。所以呢，就感觉有点就是浑浑噩噩的啊。这个过去好像就不太会有，但是呢，今天就是这个钱包在一掉落找不到了啊，然后所有的证件呢啊，里面还有几百欧元啊，几百欧元也是我呃接下来的生活费是吧？啊，也就没有了。就心里面总会觉得啊，有一种无力感啊。上一次有这种感觉还是那个，就是我当时从国内运了一个小米手机过来，啊，当时快递送过来，一开，啊，没有了，啊，我当时也是情绪上特别的，觉得难以接受啊，啊，其实我也知道，就可能过几天就会好了，啊，所以就是，但是当下吧，啊，真的就是觉得还是难以。难以接受的啊，这个我也是，就今天啊，我就一下子就了解了啊，因为我过去看到，呃，有些人他说啊，他说，哎呀，他说我一下什么巴塞罗那
，然后什么手机就被偷了，护照也没有了，呃，钱包也没有了，相机也没有了，什么都没有了，旅行箱也没有了啊。然后，呃，语言又不通，是吧？这天又热啊，一般来度假的时候就天都很热的。呃，什么都没有了，然后语言又不通，跑到警察局去啊，然后再这样那样的，就搞了一身疲惫。有的人他一下来，啊，他这个东西被偷了以后，他就很愤怒啊，然后破口大骂的啊。嗯，我觉得这个事情就没有发生在我自己身上的时候，可能我就会有点不理解，我觉得有点是不是情绪过于激动了，对吧？但我现在我又觉得啊，真的，就就我特别能理解这种。啊，很烦躁，一下子就失去方向这种感觉啊。因为真的，如果是要补这些证件那样的证件啊，还有什么各种各样的银行卡、啊，乱七八糟的东西，嗯，真的是非常繁琐啊，非常的啊，要花时间花精力，对吧？而且就是说，可能你的预期也不是这样，对吧？因为你觉得你觉得未必是一个小偷东西把你东西偷了啊？你觉得就比如说你坐在一个社区的一个像这样的一个活动中心，呃，来来往往，平时大家坐在这边都是一些邻居啊，就附近的人吧，或者说，呃，就你你可能觉得这东西也不太会丢啊，甚至就是说你可能会觉得，嗯、呃，可能会觉得就是说证件什么东西的，对吧？他好心啊，他给到你。或者说就是他送到警察局去啊，都没有，都没有啊。嗯，不过呢，就是不幸中的万幸是什么？啊，就是我在那个钱包里面有两张信用卡，啊，这个信用卡呢都没有刷，啊，这个呢我也觉得呢，就是呃，有可能就不是职业的小偷的作为啊，因为如果是职业小偷的话，那一般他们都会有。嗯，就偷完你这个钱包啊，什么可能钱拿掉啊，看看里面还有卡，也要尝试的去刷的啊。所以呢，我觉得这应该就是，可能就被路过的人捡到了啊。然后路过人捡到的话，一般他也不太敢去刷这个卡啊，因为刷卡的话可能会留下痕迹嘛，是吧？就是，呃，这是一个犯罪的一个行为啊，就冒用别人的信用卡什么的。今天看到一个新闻啊。就在澳门啊，有一个香港人啊，就他应该是那个去娱乐场玩的啊，然后呢，他红了两百五十万港币啊，但是他被那个谋害了啊，被一个就是一直跟他呃换钱的一个人啊，因为在澳门的话，呃，由于啊你正常的游客啊，就是你你你去这个娱乐场。玩的话，你的这个呃卡呀，或者说这个现金啊，你没有那么多，对吧？不能换很多筹码，所以澳门那边就会有这种职业的啊，专门就是给你换钱的啊这些人。那么他呢，就是被这样的一个人啊给谋害了。呃，因为警察现在已经破案了嘛，已经把那个人抓住了啊。因为那个人呢，其实对他的财务数据是很了解的啊。那么。经常如果去澳门玩的话，了解这个规则的人其实会知道，就是他去玩的时候啊，他肯定是要这样的人去帮他换钱，换完钱以后呢，如果他就是输钱了，对吧？没有赢钱，那么这个事情就结束了。如果他是赢了钱、赚了钱的话，那么他要把这个钱再打回到啊，就是他自己的银行账户啊，或者怎么样，还需要这样的。一个人啊，就是帮助他。那我觉得，一般呢，就是正常的情况啊，就做这些事情的人，他一般是不太会谋害他的，对吧？因为这个是他一个客户啊，就等于你一下子把客户给啊断绝关系了，后面就没有人敢找你了，是吧？所以呢，啊，就是有可能啊，就是。这些人他现在生意也不是很好做，啊，就不像过去，啊，像过去这些人他的这个钱啊，他换来换去啊什么，他们挺赚钱的啊，一晚上就能赚不少钱。那有可能现在生意也不像过去这么好做了啊，这样的客户又很少。然后呢，这个
两百五十万港币，对吧？这个钱金额也不是很小一笔数目。那么两个人都在啊这个房间里面，所以呢就一下子起了这种念头啊。我其实啊，我就想起来，我就我看到这个新闻以后啊，我就想起来啊，就是我很多年以前啊，就有一次我在澳门去玩，啊，有一个这样的经历啊，我现在想起来的话，其实还是呃有点害怕啊，呃，因为为什么呢？就是那个时候啊，我去玩啊，我也是啊，输了一些钱，输了一些钱以后，就我打算玩一个通宵啊。后来我就在那个娱乐场的里面呢，我就认识了一个人，啊，这个人呢，他是就专门站在边上看的，啊，那就在澳门的话呢，啊，有些人他输完了他也不走，对吧？他在旁边看，他看看呢，就是有没有机会啊，比如说找到一个在那边玩的人啊，然后呢，他上去指点一下，对吧？啊，那万一运气好，啊，那个人赢钱了，啊，那么。说不定给他一点钱，然后翻身啊，就一般是这样子的。所以呢，就是，就我就遇到了这样一个人，然后呢，啊，因为在这种娱乐场里面嘛，大家都是，啊，就有的人跟你讲话什么的，一般就是像我们这种脸皮比较薄的人啊，就不太会拒绝人家的，就就完全去不理他什么，是吧？就不太会，所以呢，就就就瞎聊聊啊，聊了以后。就这天晚上呢，就可能我不知道是，啊，我人状态比较轻松还是运气比较好，啊，我也就赢了几十个，但是不多啊，我记得是十几个还是二十个，我也忘了，反正就就就不多的，也不是特别多。然后呢，呃，因为我当时的话是这个，他这个公关啊，他会送你一个房间的啊，那我就问他，我说，哎，我说你有没有这个地方去休息啊？他说他没有，啊，那我说要不就是这个房间啊，就你也可以在里面休息一下，是吧？我说反正也是这个第二天，因为也没有几个小时了啊，也打了一个通宵。然后呢，他就去了啊，就他睡在那个客厅里面，因为那个房间是一室一厅的啊，我记得是哪里啊？在那个瑞吉吧，啊，然后他就去啊，他他睡在客厅里面，睡在那个沙发上。然后我后来我就给他一瓶水嘛，就一去我就给他一瓶水。然后呢，他就直接啊，他就不要，他说啊，他说这个这个、房间里的水啊，我一喝，他说我就上火啊。我当时就觉得这个讲话就有点怪了嘛，对吧？但是我也没有多想。后来我就到房间睡觉了啊。那么我也是，就是还是留了一个心眼的。我把那个筹码什么的，我就放锁在那个保险箱里面，然后睡觉了。但真的也没有睡，也没有睡多少时间啊。第一，确实有一个陌生人，我心里面有点害怕的啊。就虽然我是好心，但是我确实有点啊，也有点害怕，也有点后悔啊，所以也没有睡多久。后来我就醒了，我又醒了，我就打算要走了嘛。这个时候就这个人就跟我说、啊。啊，他说：“你看，他说你也那个赢了，是吧？”我说：“你，我一晚上啊，陪你旁边打牌。”他说：“你总给给我一点翻本的啊。”我我就愣了一下，但我仔细想了一想，啊，我想算了，啊。后来我说：“那你,你大概需要多少呢？”啊，他说：“两万。”啊，我说：“我说我说这个太多了，是吧？”我说：“我自己，你看我也是。”其实从这里来玩的人，大多数都输的啊。就我，我说我也没有多少钱，我说五千块钱啊。我说你可以自己去玩一玩，你可以就吃点早饭什么的，对吧？后来我就把钱给他了啊。呃，这个其实我现在觉得就挺危险的，并且就是如果啊，当然以后可能我也不太会去娱乐场这样玩了啊，因为毕竟那是年轻时候的事情。但是就是我觉得。呃，我我讲这个，就是如果啊，你你也想去玩，你看到了对吧？啊，你真的要当心啊，就千万不要和陌生人啊，就是有这样的一种这样的一种行为啊，这个是很危险的其实啊，因为就是
别人的这种心态你是不理解的，你是就不了解的，对吧？因为人人家有句话叫，嗯、呃，知人知面不知心啊，对吧？就是你真的不清楚他心里面怎么想的，说不定就是一个动机啊，然后就把你给谋害了。因为这样的事情在澳门，啊，就发生看到过很多次这种这种新闻。我觉得在那里特别容易发生这种事情，为什么呢？因为啊，比如说你赢到钱了，啊，他输了钱，就本身就是两个巨大的反差。然后呢，就是他的这个生活的状况，他的经济的状况，说明他已经欠了很多钱，输了很多钱。就指指望着最后一个什么救命稻草啊之类的，对吧？就正好他可能在一个压垮啊、呃、他的最后的一个什么稻草啊之类的。然后就如果有的人啊，你在对他态度啊，或者说有什么啊、呃、不好，那很有可能，对吧？就是你就啊你就变成了一个悲剧啊，悲剧就会发生了。所以我觉得呢，像这种事情呢，啊，真的，我后来就我我其实我给了五千块钱，如果我离开了啊那个环境的话，我会想想看，哇，五千块钱港币也不少钱是吧？几千块钱，就也可以吃吃喝喝买东西啊，为什么就莫名其妙给了一个陌生人，对吧？但是我仔细的啊，当时我也是愣了一下，其实没有就没有太多时间去思考的，因为本来我。我一晚一晚上也很累，然后其实，在那里都是人在一个透支你自己的生命嘛，对吧？因为你在一个兴奋的一个情况下面，就人已经很疲倦了，只是一种一种一种随机的啊，就是觉得哎呀算了，啊，后来我就给了。但是我后来我再看到这类新闻，我仔细的想一想啊，我会后怕的，我会害怕的。那么。后来呢，我又去了两次去玩，啊，我后来又在什么银河啊，又在什么别的地方，哎，我又看到这个这个人了，啊，他也看到我了，但是呢，啊，他就当不认识我，啊，他就没有跟我在打招呼啊什么，就就就就当不认识我，啊，但是他看了我，我就知道他是认识我的，对吧？但是我就他没有跟我打招呼，啊，就没有看，我也就没有跟他打招呼，啊，大家就就当不认识一样。啊，也就这么错过了，好吧。那我录了这个视频以后啊，讲了这些话，我感觉我心情就好多了啊。可能就是有时候还是要啊、呃、抒发一下，好吧。谢谢大家啊，祝大家周末愉快。